உயர்ந்திருப்பதாக எங்களுடைய இருதயத்தை திறக்கிறோம் எங்களுடைய செவிகளை திறக்கிறோம் நீர் எதை விரும்புகிறீரோ ஆண்டு வரை எதை செய்ய விரும்புகிறீரோ அதை நீர் செய்வீராக ஏசுவை நாம் அதில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நாம நாம் உட்காரலாம் எண்ணிலடங்காத நன்மைகளை தேவன் என் வாழ்க்கையில செய்தார் என்று உங்க வலது கருத்தை உயர்த்தி சத்தமா ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ஆமேன் கர்த்தர் நல்லவர் ஹலலூயா அவர் நம்முடைய வாய்களை நன்மையினால திருப்தி ஆக்குகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தொடர்ந்து இந்த மாதத்தில் நாம் அநேக காரியங்களை குறித்து தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு நாம் வேத வசனத்தை தியானிப்பதற்கு முன்பாக நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய வேதத்தை எடுத்து உயர்த்தி விசுவாசத்தோடு சேர்ந்து சொல்லுவோம் இது கருத்துடைய வேதம் இந்த வேதம் என்னை யார் என்று சொல்லுகிறதோ அந்த ஆள் தான் நான் இந்த வேதம் எனக்கு என்னவெல்லாம் உண்டு என்று சொல்லுகிறதோ அதுவெல்லாம் எனக்கு உண்டு இந்த வேதம் என்னால் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறதோ அதையெல்லாம் ஏசுவின் நாமத்தினால் நான் செய்வேன் இன்றைக்கு இந்த வேத வசனங்களுக்கு என் இருதயம் திறந்திருக்கிறது நான் உற்சாகத்தோடு இன்றைய செய்தியை கவனித்து என் போதகருக்கு உதவுவேன் இன்று இந்த வேத வசனங்கள் மூலம் நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன் ஆகையால் நான் எதற்கும் பயப்பட மாட்டேன் ஆமேன் எதற்கும் பயப்பட மாட்டேன் சொல்லுங்க எதற்கும் எதற்கும் பயப்பட மாட்டோம் நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாதத்துல கர்த்தருடைய சத்தம் ஆமே அதற்கப்புறமாக கர்த்தரின் சுவாசம் என்று தியானித்தோம் கடந்த வாரம் கர்த்தரின் கரம் என்று தியானித்தோம் ஹலலூயா தேவனுடைய வலதுகரம் பராக்கிரமம் செய்யும் சொல்லுங்க தேவனுடைய வலதுகரம் 
பராக்கிரமம் செய்வேன் இன்றைக்கும் நான் தேவனுடைய ஒரு ஒரு முக்கியமான காரியத்தை தியானிக்க போகிறோம் நான் சொல்லுகிறது தான் முழுசு என்று இல்லை பாருங்க இந்த நாற்பது நிமிஷம் இல்லை அரை மணி நேரத்தில் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட முடியாது அதனால் நம்ம வீட்டில் போயிட்டு சொல்லப்பட்ட வசனங்களை வேதத்தை திறந்து உங்கள் நோட்ஸ் திறந்து நீங்கள் பார்த்து அதை நீங்கள் தியானிக்கும் போது இன்னும் அதிகமாக கர்த்தர் உங்களோடு கூட இடைபடுவார் ஹல லூயா ஆமேன் ஸோ இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற தலைப்பு த ஹார்ட் ஆஃப் காட் தேவனின் இருதயம் கர்த்தரின் இருதயம் ஆண்டவருடைய இருதயம் ஹல லூயா கர்த்தரின் இருதயம் எல்லாரும் சொல்லுங்க கர்த்தரின் இருதயம் த ஹார்ட் ஆஃப் காட் ஆண்டவருக்கு இருதயம் இருக்கிறது நம்ம ஆண்டவர் கல்லோ மண்ணோ அல்ல மர துண்டு அல்ல நம்முடைய தேவன் உயிருள்ள தேவன் நம்ம என்ன ஃபீல் பண்ணுறோம் என்ன வாட் வி கோ த்ரூ நமக்கு என்ன நடக்குது எல்லாவற்றையும் உணர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு நல்ல தேவன் ஆனால் தேவனுடைய இருதயத்தை தியானிக்கும் பொழுது நம்மளால் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிட முடியாது ஒரே நேரத்தில் கற்றுக்கொள்ள முடியாது அதாவது ஆசையோடு அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நம்ம அவருடைய இருதயத்தை தியானிக்க அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் என்ன என்ன என்பதை வேதத்தை குறித்து தியானிக்க தியானிக்க தான் தெரியுது அது இன்னும் ஆழமான ஒரு காரியம் த மோர் டீப் ஓ வி கோ தேர் ஸோ மச் மோர் தட் வி ஹாவ் டு நோ ஹல லூயா அதனால் எவ்வளோ யாருமே சொல்ல முடியாது எனக்கு ஆண்டவரை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சு அவரோட கர்த்தரின் இருதயத்தில் என்ன இருக்குன்னு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது அதனால் இந்த வருகிற நாட்களிலே தேவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற காரியத்தை குறித்து நம்ம அறிந்து கொள்வதற்கு நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுப்போம் ஹல லூயா கணவன் மனைவி இருக்கிறோம் கணவன் மனைவி மனைவியோட இருதயத்தில் என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னு கொஞ்சமாவது தெரிந்தால் தான் அந்த கணவன் அந்த வீட்டில் மதிப்போடு இருப்பார் அதே மாதிரி மனைவியின் கணவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கு என்ன இருக்குன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சால் தான் அந்த வீடு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி சில்ட்ரன் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தேர் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் வாட் ஆர் த பேரண்ட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் யூ ஆமாம் அவங்க எல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம செய்ய முடியுமா நினைக்கக்கூடாது அந்தந்த வயதுக்கு ஆண்டவர் நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதற்கு நம்ம பலப்படுத்துகிறார் அதனால் நம்ம இந்த உறவுகளிலே இருதயத்தின் எண்ணங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் ஹல லூயா அதனால் நாம் தேவனின் கர்த்தரின் இருதயத்தை குறித்து இன்னும் ஆழமாய் அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துவாராக கர்த்தருடைய இருதயத்தை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக மனுஷருடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்று ஒரு சில காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம் ஜெரமையா செவன்டீன் நைன் எரேமியா பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாய் இருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் நான் ஏன் இப்படி தப்பா நினைக்கிறேன் தப்பா யோசிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆண்டவர் உள்ள நுழையாம நம்ம வாழ்க்கையில் குறுக்கிடாம இருந்தால் நம்மளாம் எப்பயோ கெட்டு போயிருப்போம் பாவத்திலையும் ஏன்னா நம்முடைய இருதயம் அப்படிப்பட்டது மேத்யூ ஃபைவ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி இப்படி சொல்லுகிறது வாயிலிருந்து புறப்படுகிறவைகள் இருதயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரும் அவைகளை மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் எப்படியெனில் இருதயத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் கொலை பாதகங்களும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் களவுகளும் பொய் சாட்சிகளும் தூஷணங்களும் புறப்பட்டு வரும் இவைகளே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துகிறது மனுஷனுடைய இருதயத்துல பொல்லாத சிந்தனை இருக்கு இருக்கா இருக்கா கொலை பாதகம் விபச்சாரம் வேசித்தனம் களவு பொய் சாட்சி தூஷணம் இதெல்லாம் புறப்பட்டு வருகிறது மனுஷனுடைய இருதயத்திலிருந்து ஹல லூயா இதுதான் மனுஷனுடைய இருதயத்தின் கண்டிஷன் இப்ப ஆண்டோருடைய இருதயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மனுஷனுடைய இருதயத்துக்கு ஆப்போசிட் வந்து ஆண்டோருடைய இருதயம் அப்ப ஆண்டோருடைய இருதயத்துல விபச்சாரம் இருக்காது பொல்லாத சிந்தனை இருக்காது வேசித்தனம் இருக்காது கொலை பாதகம் இருக்காது களவு இருக்காது பொய் சாட்சி இருக்காது தூஷணங்கள் இருக்காது ஆண்டோருடைய இருதயம் சுத்தமான இருதயம் பரிபூர்ண இருதயம் காட்ஸ் ஹார்ட் இஸ் பியூர் அண்ட் கிளீன் கிளீனா இருக்கும் அதுக்குதான் சொல்றோம் அவரை யோசிக்கணும் அவரையே சிந்திக்கணும் அவர் மேல நம்ம கண்களை பதிய வைக்கணும் அவரை நம்ம தியானிக்கணும் அவரை போல மாறணும்னு ஆசைப்படணும் ஹல லூயா ஹல லூயா ஆமேன் ஸோ தேவனுடைய இருதயம் அவ்வளவு சுத்தமான இருதயத்துல என்ன தாங்க இருக்கு அப்படின்னா ஆண்டவருடைய இருதயம் அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறது காட்ஸ் ஹார்ட் இஸ் ஃபில்ட் வித் லவ் ஃபுல் ஆஃப் லவ் இப்ப சொல்லுங்க ஆண்டவருடைய இருதயத்துல என்ன இருக்குன்னு அன்பு அன்பு இருக்கிறது ஒன்று யோவான் நான்காவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன் ஜான் போர் எயிட் அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் 
God is love. Devan anbagave irukkar. Ebesiyar moonra dadigaram padinta dvasanam paton ba. சகல பரிசுவான்களோடு கூட கிறிஸ்துவனுடைய அன்பின் அகலமும் நீளமும் ஆழமும் உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவிக்கட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ள அப்ப பாருங்க ஆண்டோருடைய அன்புக்கு அகலம் நீளம் ஆழம் உயரம் அப்படின்றத நம்ம போக 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 அது இன்னும் அதிகமாயிட்டே போகுது அது எப்படின்னா நம்ம சகல பரிசுத்தமான்களோடு சேர்ந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணா கூட அது அறிவு கேட்டாத அன்பு நம்முடைய அறிவையும் தாண்டுகிற அன்பு அதனால்தான் உலகத்தின் நேசம் உங்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது ஐயோ லிசனிங் சர்ச் அதற்கு தான் உலகத்தின் நேசம் உங்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது ஏதோ அந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கு இருக்கலாம் பட் நிரந்தரமா இருக்க முடியாது எந்த அன்பும் ஏன்னா இந்த அன்பு அறிவு கெட்டாத ஒரு அன்பு அந்த அறிவு கெட்டாத அன்பு தான் தேவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறது அவருடைய அன்பு இருதயம் அவருடைய அன்பினால அறிவு கெட்டாத அன்பினால நிறைந்திருக்கிறது அந்த அன்பு யார் மேல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு காரியத்தை இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் ஹல லூயா முதல் காரியம் அந்த அன்பு யார் மேல இருக்கிறது அப்படின்னா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மேல இருக்கிறது லவ் ஃபார் தோசன் ஒன்ஸ் காட்ஸ் ஹார்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் லவ் லவ் ஃபார் ஹூம் லவ் ஃபார் தோசன் ஒன்ஸ் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மேல அந்த அன்பு இருக்கிறது தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் ஆமே சொல்லுங்க ஹலலூயா உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாக நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் தாயின் கருவில் உருவாகுவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் அப்படியே டல்லா கேட்கறீங்க நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்து நல்லா சந்தோஷமா ஹலலூயா தாயின் கருவில் உருவாகுவதற்கு முன்பு அதற்கு தான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய நிச்சயம் இருக்குது என் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் என் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார் ஹீ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் மை லைஃப் ஹீ கேன் கண்ட்ரோல் எவ்ரி சுச்சுவேஷன் ஆஃப் மை லைஃப் அவரே என்னுடைய நம்பிக்கை நங்கூரமாக இருக்கிறார் தலைக்கு மேலே போகிற பிரச்சனை இருக்குது வாலிப பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க வயது கேட்டுற பிரச்சனை பட் கெட் ஷியர்ட் ஆஃப் பி என்கரேஜ்ட் உங்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அந்த அறிவு கேட்டாத அன்பு யார் மேலே இருக்குன்னா கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட உங்கள் மேலே இருக்கிறது ஹலலூயா அவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஜனங்கள் அவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட நபர்கள் அவர்கள் மேல தேவனுடைய இருதயமும் அன்பும் இருக்கிறது தேவனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அந்த ஜன கூட்டம் என்பது நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேலை குறித்து ஆண்டவர் இப்படி சொல்லுகிறார் ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி வரணும் <laughs> உலாவி அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் அதிகாரத்தில் ஒரு தனி மனிதன் தேவனோடு கூட போராடுகிறான் என் ஆசிர்வதிங்க போராடுகிறான் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது ரொம்ப சண்டை போடணும் கோபமா அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டு அவங்க தப்பு நான் சரின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அவங்க என்னதான் என்னை பச்சை பத்தி நினைச்சாலும் எனக்கு கவலை கிடையாது அந்த உறவை தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ண நினைக்கிறனோ இல்லையா எனக்கு அந்த அந்த பிரச்சனைலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டி உதச்சிட்டு போறோம் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு இங்க ஒரு போராட்டம் கிடையாது இந்த போராட்டம் எப்படிப்பட்ட போராட்டம்னா ஆண்டவரோட நான் இன்னும் நெருக்கமாகணும் ஆண்டவரோட நான் இன்னும் நெருக்கமாகி எனக்கு அவர் உதவி செய்கிற வரைக்கும் நான் விட மாட்டேன் அதாவது I am so intimate with God that's why I'm wrestling I want God's intervention in my life in my family I want God to do something yena avar da aashirvadikka mudiyum ipo avaru vandu amaithiya irundhara ennal uda mudiyadhu ethana per appadi irukringa indrai kaale velaiyila hallelujah so appadi yaakobu karthrodu poraadinaan endru vedam solugirathu avan poraadna bodhu aandavar avanude perai maatrinar enna sonnaru isravel endru maatrinar andha isravel 
உடைய குடும்பம் பெரிதாகி அது ஒரு பெரிய தேசமாய் மாறிற்று தேவன் அந்த தேசத்தின் மேல அன்பை பொழிந்தார் எவ்வளவு அன்பு அப்படின்னா அவர்கள் இப்படி அடிமைத்தனத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட கர்த்தர் அவர்களை விடுவித்து அவர்களை கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு அந்த மனாந்திரத்தில் போகும்போது இயற்கைக்கு பாற்பட்ட விதத்தில் அற்புதம் செய்து அவர்களுக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அவங்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு மண்ணாவை கொடுத்து ஓங்கிய புயத்தோடும் பலத்த கரத்தோடும் கொண்டு வந்து பில்லர் ஆஃப் ஃபயர் பில்லர் ஆஃப் கிளவுட் அக்னி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பத்தினால் அவர்களை வழிநடத்தி அவர்களை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் அவர்களை பார்த்து பயந்து போகும் அளவுக்கு இங்கே யாருக்கும் ஒழுங்காக சண்டை போட தெரியாது ஆனால் இவங்க நடந்து போனாலே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க ஏன்னா கர்த்தனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் ஹலலூயா சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இருந்து பதினைந்தாவது வசனத்தில் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை குறித்து நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம் சாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் அக்காலத்திலே அவர்கள் கொஞ்சம் தொகைக்குட்பட்ட சொற்ப ஜனங்களும் பரதேசிகளுமாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு ஜனத்தை விட்டு மறு ஜன தண்டைக்கும் ஒரு ராஜ்யத்தை விட்டு மறு தேசத்தார் அண்டைக்கும் போனார்கள் அவர்களை ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கு இடம் கொடாமல் அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்களை கடிந்து கொண்டு எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கு பாக்குறீங்களா ஆமேன் எத்தனை பேருக்கு இந்த வசனம் உள்ள இருதயத்தின் ஆழத்துல இறங்குது அல்லே லூயா அவர்களை ஒடுக்கும்படி ஒருவருக்கும் இடம் கொடாமல் அவர்கள் நிமித்தம் ராஜாக்களை கடிந்து கொண்டு நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்களை நீங்கள் தொடாமலும் என்னுடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கு தீங்கு செய்யாமலும் இருங்கள் என்று சொன்னார் அல்ல லூயா ஆண்டவர் நிற்கிறார் நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் என்னுடைய தீர்க்க தரிசிகள் நான் அபிஷேகம் பண்ணினவர்கள் யாரும் அவங்கள என்ன பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு விரோதமா எழும்பக்கூடாது என்று சொல்லி கர்த்தர் தாம் தெரிந்து கொண்ட ஜனத்திற்காக அங்கே வழக்காடினார் அவர்களுக்காக செங்கடலை பிளந்தார் நம்ம அதெல்லாம் போன வரமே தியானிப்போம் கர்த்தர் தாம் தெரிந்து கொண்ட ஜனத்திற்காக எவ்வளவு தூரம் அன்பு வச்சிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்களா நாம எல்லாரும் ஆவிக்குரிய சிறுவேலர்கள் ஆமேன் இருதயத்தில் விருத்த சேதம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ரெண்டு ஒன்று பேதுரு ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் நின்று தம்பி ஆச்சரியமான ஒளியினத்திற்கு வழவாளத்தினுடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீக ஆசாரிய கூட்டம் பரிசுத்த ஜாதி அவருடைய சொந்த ஜனம் எல்லாம் சொல்லுங்க வலது கருத்தை உயர்த்தி நாங்கள் அவருடைய சொந்த ஜனம் சத்தமா நாங்கள் அவருடைய சொந்த ஜனம் நாங்கள் அவருடைய சொந்த ஜனம் அலூயா அப்போ அவரு நமக்காக ராஜாக்களையும் கடிந்து கொள்வாராம் ஒரு காலம் வரும் கர்த்தர் அதை செய்வார் நமக்கு விரோதமா எழும்புகிறவர்களை கர்த்தர் கடிந்து கொள்வார் அதனால நீங்க வந்து எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்லயும் அப்படி அவங்கள குத்தணும் இவங்கள இறக்கணும் அவங்கள இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஷ்ரூட் ஐடியாஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு எந்த இதுலேயும் நீங்கள் இறங்க வேண்டாம் உங்களுக்காக வழக்காடுகிற ஒரு தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஹலலூயா கர்த்தருடைய இருதயம் அன்பினால நிறைந்திருக்கிறது யாருக்கு அந்த அன்பு கர்த்தரால் தெரிந்து கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மேலே அந்த அன்பு இருக்கிறது ஸோ அதில் பார்க்குறோம் கர்த்தனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் இஸ்ரோவேல் இஸ்ரோவேலுக்காக ஆண்டு அவர் எதையோ செஞ்சார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் விட்டுக் கொடுக்கறது இல்லை அதே போலதான் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாகிய நம்மை கர்த்தர் விட்டு கொடுக்க மாட்டா கர்த்தரால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தனிப்பட்ட நபர் தாவிதே சொல்லலாம் தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் ஒன்று சாமுவேல் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு மனுஷனை தமக்கு தேடி அவனை கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்கள் மேல் தலைவனாய் இருக்க கட்டளையிட்டார் ஒரு 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 சின்ன ஷெபர்ட் பாய் இல்லை ஒரு சின்ன ஆடு மேய்க்கிற ஒரு மேய்ப்பன் அவனை கர்த்தர் தேடி அவன் என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் அவன் தலைவனாக இருப்பான் சம்டைம் இது ஆண்டவர் நம்மளை ரேட் போடுற விதமே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு மனுஷர்கள் நம்மளை ஒரு பைசாக்கு மதிக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஆண்டவர் பார்த்தா நம்ம பற்றி பயங்கர நினைவுகளை வைத்திருக்கிறார் பயங்கரமான திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் ஹல லூயா ஆமேன் அதனால சந்தோஷமா இருங்க ஆக்ட் சாப்டர் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அப்போஸ்லர் பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டுல இரண்டாவது முறையாக அப்போஸ்லன் ஆகிய பவுல் சொல்லுகிறார் ஈசாயின் குமாரன் ஆகிய தாவிதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுக்கிறார் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் எனக்கு என்ன சித்தமோ அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவான் கர்த்தரால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அவங்க அப்பா இப்படி ஒரு பையன் இருக்கான் இங்க ஒரு கிங்ஷிப்புக்கான அனாயிண்டிங் வந்து செரிமணி நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா தாவித நினைக்கவே இல்லை ஆனா கர்த்தர் நினைத்தார் 
தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மேல கர்த்தருடைய நினைவுகள் இருக்கிறது நீங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவங்க அதனால தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதனால தான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கீங்க அதனால தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க அதனால தான் இன்றைக்கு சபையில உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க அலைலூயா உங்களுடைய குடும்பம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட குடும்பம் உங்களுடைய ஊழியம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஊழியம் கர்த்தர் உங்களை உங்களை அப்படி பலப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் தாவிதை போல உங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் கர்த்தர் தாவினுடைய தலையை உயர்த்தி எத்தனை முறை அவன் சாக வேண்டிய நிலைமை வந்தாலும் கர்த்தர் அவனுடைய தலையை உயர்த்தி எல்லா எதிரிகள் மேல பெரிய ஜெயத்தை தந்தார் என்று போன வாரமே தியானித்தோம் கர்த்தருடைய பராக்கிரமத்தின் கரம் அதை செய்கிறது ஆமேன் சில நேரம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஒரு தியாரி மாதிரி சங்கீதம் உங்கள் புக்கு ஹிஸ்ட்ரி புக்கு போன வாரம் ஒரு தம்பி வந்து என்கிட்ட கேட்டாப்பில் நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷம் சர்ச்சு நடத்துகிறீங்க எப்படியும் ஜெனசிஸ் ஒன்லேருந்து ரெவலேஷன் லாஸ்ட் சாப்டர் வரைக்கும் நடத்திட்டு இருப்பீங்க அவன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு சர்ச்சுக்கு இப்போ தான் வராப்பில் இப்போது நீங்கள் இப்போ எங்கே இந்த வசனம் சொல்கிறீங்க எப்படி மிடில்லேருந்து திரும்ப ஆரம்பித்து அப்படியே போவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாப்பில் எனக்கு அந்த தம்பிக்கு என்ன சொல்லு அவன் நான் சொன்னேன் அந்த தம்பிகிட்ட ஒரு இதுப்பா இது வந்து இது மோட்டிவேஷ்னல் புக்கு கிடையாது அதே மாதிரி நீ படிக்கிற சும்மா அவனோட காலேஜ் புக்ஸ் மாதிரி கிடையாது ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட் பேஜ்லேருந்து ஆரம்பித்தா லாஸ்ட் பேஜில் முடித்தா அந்த புக்கு ஓவர்னு தூக்கி போடுறதுக்கு இது பைபிள் இதற்கு ஜீவன் இருக்கிறது இது நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறது இது வந்து உணர்ந்தால் தான்ப்பா இந்த காரியத்தெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் இது முதல் பேஜில் லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் படிச்சுட்டா அவ்வளோதான் இல்லை இதை நூறு முறை இரநூறு முறை ஆயிரம் முறை படிச்சுட்டு ஆயிரத்தி ஒராவது முறை திறந்து படித்தா கூட புதிதான சத்தியங்களை கர்த்தர் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் விலேற பெற்ற ஒரு புத்தகம் இது அல்லே லூயா விலேற பெற்ற சத்தியம் இது ஐ மீன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் பிரிண்டட் இன் அ புக் பிரிண்டட் இன் பேப்பர் டசன் மீன் தட் இட் இஸ் லைக் அதர் புக்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்டடிஸ் அல்லே லூயா ஐ மீன் ஸோ தேவன் அப்படி பராக்கிரமம் செய்து தாவியனுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்தினது போல உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்த விரும்புகிறார் சின்ன ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் எத்தனை பேருக்கு ஆண்டோருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவெல்லாம் நான் மாறணும்னு நான் ஆசைப்பட்றீங்க ஆமேன் தாவித நம்மை போல ஒரு மனுஷன் தானே அலே லூயா ஆசை இருக்கா தாவித நிறைய தப்பு பண்ணானா இல்லையா தப்பு பண்ணான் ஒரு முறை சவுல்லேருந்து தப்பிச்சு ஓடும்போது சவுல் கிட்டேருந்து தப்பிச்சு ஓடும் பொழுது அஹிமலே என்ற ஆசா ரெண்டும் பொய் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு ஒரு முறை தேவனுடைய பெட்டியை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு வரும் பொழுது அதை வந்து கேர்லெஸ்ஸாக ஹேண்டில் பண்ணல கேர்லெஸ்ஸாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலை அதனால் என்ன நடந்தது அப்படின்னு தெரியும் பட்சியபாலிடம் தப்பு செய்தான் அந்த தப்பை மறைக்கிறதுக்காக உரியாவை கொலை செய்தான் அவன் ராஜ்ய பாரத்தில் இருக்கும்பொழுது ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல பிசாசு உள்ளே போகுதான் அதனால் யூதாவிலும் இஸ்ரேவிலும் எத்தனை ஜனங்கள் இருக்கணும் கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவனுடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாக செய்தான் தோஸ் தோஸ் ஆர் ஃபியூ மிஸ்டேக்ஸ் ஆஃப் டே இதெல்லாம் தாவிது செய்த மிக சில தவறுகள் ஆனா அவரோட ஸ்ட்ரெங்க் என்ன தெரியுமா எவ்வளோ தவறு செய்தாலும் அதாவது அதுக்காக தவறு செய்யுங்கன்னு சொல்லலை தெரியாம செஞ்சோ தெரிஞ்சு செஞ்சோ அது அதனால உணரப்பட்டோ அல்லது இன்னொருத்தவங்க சொல்லி உணர்ந்தாலும் உடனே தெய்வ சமூகத்தில் போயிட்டு அந்த தவற்றை அறிக்கை செய்து தேவனுடைய மன்னிப்புக்காக கெஞ்சுவான் அநேக சங்கீதங்கள் அதை காண்பிக்கிறது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல மனுஷனாக மனுஷியாக நீங்க மாறணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு அல்ல ஒருவேளை நீங்கள் செய்கிறது சில காரியம் தவறு என்று உங்களுக்கு அது தோணும் பொழுது இல்லது மற்றவர்கள் வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி நிலைமையில் இருக்கிற அது உங்களுடைய ஊழியக்காரர்கள் வந்து உங்ககிட்ட அதை சுட்டி காட்டும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உடனே அதை ஆண்டவரே இது தவறு என் பார்வைக்கு சரின்னு நினச்சேன் இல்லை நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் இல்லை இந்த பாவத்திலேருந்து எனக்கு விடுதலை இல்லை இது என்னை மேற்கொள்ளுகிறது ஆனால் இன்றைக்கு நான் உங்கள் சமூகத்தில் வந்து அதற்காக மன்னிப்பு கேட்குறேன் நல்லா காமனிங்க தேவனிடத்துல வர்ற உங்களுக்கு உங்களுக்கு முதல் நிச்சயம் என்ன தெரியுமா பாவத்திலிருந்து விடுதலை இழந்து போனதை தேட ரட்சிக்க மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் பாவத்திலிருந்து விடுதலை என்பது தேவன் அதற்காக தான் தேவன் சிலுவையில மறித்தா அப்போ நம்ம செய்கிற பாவத்துக்கு கர்த்தர் விடுதலை தருவாரா மாட்டாரா அலே லூயா அலே லூயா தாவித போல அறிக்கை செய்யணும் பாவத்தை ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கை செய்து தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் விழுந்துடணும் அன்றுவரை என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லணும் தாழ்மையாக அவர் சமூகத்தில் விழுந்து கிடக்கணும் அல்லே லூயா இரண்டாவதாக அவன் துதிக்கிறவன் தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றோம்னா நீங்கள் மாறணும்னா துதிக்கணும் எப்போ துதிக்கணும் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் எல்லா நேரம் எல்லா காலம் எல்லா சூழ்நிலை நல்லது நடக்குது கெட்டது நடக்கு நெருக
எல்லா சூழ்நிலையிலும் என்னுடைய சத்துருக்கள் என்னை விழுங்கி போட நினைச்சாங்க என்னுடைய சத்துருக்கள் என்னை இப்படி பண்ண நினைச்சாங்க நீங்க சங்கீதத்தை திறந்தீங்கன்னா சத்துருக்களை பத்தியே இருக்கும் சில நேரம் சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கும் சிலர் குதிரைகள் மேலும் சிலர் ரதங்கள் மேலும் என்ன பண்ணுவாங்க தேவன் மேல தான் எங்க நம்பிக்கை இருக்கும் தேவனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மேல அவருடைய அன்பு இருக்கிறது இரண்டாவதாக அவருடைய அன்பு யார் மேல இருக்கு அப்படின்னா தொலைந்து போனவர்கள் மேல அந்த அன்பு இருக்கிறது அந்த காரியத்தை நம்ம ரெண்டு விதத்துல கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் Priestly love, fatherly love. ஒரு ஆசாரியனின் அன்பு தகப்பனின் அன்பு என்று கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் எல்லாம் ஆமேன் சொல்லுங்க இது வரைக்கும் நீங்க சொன்னது கொஞ்சம் புரிஞ்சுதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆமேன் சொல்லுங்க வெரி குட் தொலைந்து போனவர்கள் மேல தேவனுடைய அன்பு லவ் ஃபார் லாஸ்ட் ப்ரீஸ்ட்லி லவ் திருப்பி கொள்ளுங்க லெபிரேயர் நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் ஃபோர் Verse 15. நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்காய் இருக்கிறார் நமக்கு இருக்கிறார் பதினாறாவது வசனம் அதனால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேர கடவோம் Hebrews 4.15 நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இராமல் we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses அப்படின்னா we have a high priest who can sympathize நமக்கு ஒரு ஆசாரியன் இருக்கிறார் அந்த ஆசாரியன் யார் நம்மை பார்த்து பரிதபிக்க கூடிய ஒரு ஆசாரியன் சில நேரம் நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து இந்த வீக்னஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் வீக்னஸ் இருக்குது ஆவிக்குரிய பலவீனங்கள் சரீர பலவீனங்கள் இமோஷனல் வீக்னஸஸ் இருக்கிறது உணர்வுகளினால பலவீனங்கள் இப்படி சோர்ந்து போயிருக்கிறோம் என்னை யார் புரிஞ்சுக்குவா அப்படின்னா உங்கள் பிரதான ஆசாரியர் உங்கள் மேலே பயங்கர அன்பாக இருக்கிறாரு அவர் உங்களை புரிந்து கொள்வார் புரிஞ்சவங்களா ஆமின்னு சொல்லுங்க உங்கள் மேலே பரிதவிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் ஆங்கிலத்தில் சிம்பத்தி என்றால் நவுன் பரிதாபம் என்றால் பெயர் சொல் பரிதாபம்படுவாங்க ஆனா இந்த பரிதாபம் எப்படிப்பட்ட பரிதாபம் தெரியுமா நமக்காக பரிதபிக்கக்கூடிய ஆசாரியன் எப்படிப்பட்ட பரிதாபம் தெரியுமா நமக்கு நடக்கிற அந்த சூழ்நிலைகளை நமக்காக கிரியை செய்கிற ஒரு நல்ல நம்ம பார்த்து பரிதாபப்படக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆசாரிய ஐயோ அப்படி ஆச்சுச்சோ அப்படின்னுட்டு நிறுத்திடாம அவங்களுக்கா என்ன பண்ணணும் என் மகளுக்கு என்ன பண்ணணும் என் மகனுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா அவர் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார் நம்மை போல பாடுகளை அனுபவித்திருக்கிறார் அதனால நம்ம தைரியமா நம்முடைய வீக்னஸ்ல வைத்து கொண்டே நம்முடைய பலவீனத்தை வைத்து கொண்டே கிருபாசன தண்டிட்டு என்ன பண்ணணும் கெட்ட சிந்தனை வருது விரும்புகிறார்கள்ரும்ப அந்த பிரதான ஆசாரியின் அன்பு நமக்கு இருக்கிறது ஆமின் சொல்லுங்க இந்த பிரதான ஆசாரின் உச்சகட்ட அன்பு என்ன தெரியுமா உச்சகட்ட அன்பு என்னது நமக்காக அந்த பிரதான ஆசாரியன் ஆண்டவருக்கும் அல்லது தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் இடையே நிற்கிறவர் தான் பிரதான ஆசாரி பிதாவாகிய தேவனுக்கும் நமக்கும் இடையே நின்று அந்த உறவு சரியில்லைன்னு தெரிந்த உடனே நமக்காக கரங்களை விரித்து மறித்து அவர் நமக்கும் பிதாவுக்கும் இருக்கிற அந்த உறவை சரி பண்ணித்து கொடுத்தார் கரங்களை தட்டி அந்த நல்ல பிரதான ஆசாரின் அன்புக்காக ஆண்டவருக்கு மகிமைகளை செலுத்துவோம் சும்மா நம்மள ஆண்டவர் ஃப்ரீயா எடுத்துக்கல 
ஒன்று குருந்தியர் நம்ம ஆறாவது அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் கடைசி வருஷம் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்களே God bought you with a price. காசு கொடுத்து வாங்கினாரு என்ன காசு சும்மா இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வர காசு இல்ல உயிரையே கொடுத்தார் சொந்த சுத்தமான படுதில்லாத மாசு இல்லாத ரத்தத்தையே நமக்கு கொடுத்தார் லேலூயா சொல்றது புரியுதுங்களா பிரதான ஆசாரின நண்பு உங்க வீக்னஸ் உலகத்துல யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியல சொல்ல பிடிக்கலன்னா போங்க நீல் டவுன் பிஃபோர் காட் அண்ட் டாக் டு ஹிம் அவட பேசும்போது அவர் அதை புரிந்து கொள்கிறார் அதை புரிந்து கொண்டு நம்முடைய அந்த அவமானத்தின் காரியத்தில் கருத்தர் கிரியை செய்ய விரும்புகிறார் நம்முடைய பலவீனத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறார் அலேலூயா ஹலலூயா பிரதான ஆசாரின் அன்பு இரண்டாவதாக தகப்பனின் அன்பு இதை சொல்லலைன்னா அது வந்து தப்பாயிரும் ஒன்றும் இல்லாத இருந்த நம்மள அவருடைய சொந்த பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆமேன் சொல்லுங்க ஹலலூயா ரோமன்ஸ் எயிட் பிப்டீன் இப்படி வாசிக்கிறோம் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் அந்த படி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றிருக்கிறீர்கள் புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் பிள்ளைகள் அல்ல பாவத்திற்கு அடிமை அல்ல சாபத்திற்கு அடிமை அல்ல பிசாசின் கிரியைகளுக்கு அடிமை அல்ல நீங்கள் வந்து பிசாசனுடைய ஆளுகை கீழே அடிமையாக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களை அவர் விடுவித்து அப்பா பிதாவே என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரத்தையே அதை கொடுத்துட்டார் எவ்வளோ நல்ல தகப்பன் அப்பா இல்லைன்னா கவலைப்பட வேணாம் உலகத்தில் அப்பா இல்லைன்னா கவலைப்பட வேணாம் அவர்கிட்ட போய் எவ்வளோ கூப்பிட முடியுமோ கூப்பிடுங்க உலகத்தில் இருக்க எல்லா அப்பாங்களை விட ஆயிரம் மடங்கு லட்சம் மடங்கு கோடி மடங்கு அவர் நல்லவர் அந்த அன்பை உணர்ந்தவங்களாம் வலது கருத்து விட்டு சத்தம் ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்களேன் ஹலலூயா தகப்பணி நண்பு லூக்கா பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் அங்கே கேட்ட குமாரன் ஊமையை நாம் பார்க்கிறோம் ஏசுவானவர் இதை சொல்லும் பொழுது அவர் யார் இடத்துல இப்படி இந்த ஊமையை சொல்கிறார் அப்படின்னா அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து போத் யூனோ சின்னர்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் லீடர்ஸ் அங்கே பாவிகளும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் அங்கே மத தலைவர்களும் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் இந்த 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 காரியத்தை கர்த்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆண்டுவர் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார் இந்த காரியத்தை அவர் சொல்லி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அந்த கதையில வந்து யூஸ்வலா ஜூவிஷ் கல்ச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராவது இப்படி குடும்பத்துடைய ஆஸ்தி எல்லாத்தையும் இப்படி கெட்டுத்து போடுறவனை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நல்ல கோபமாக இருக்கிற அந்த ஆங்கிரி வில்லேஜஸ் இல்லை அந்த ஆட்கள்லாம் கிராமத்தில் இருக்கவங்க அந்த பட்டணத்தில் இருக்கவங்களாம் வந்து நின்று கவனிக்கிறீங்களா ஒரு பெரிய பானையில் நல்லா கருகி போன நட்ஸு கருகி போன சோளம் அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கில்ட்டி பார்ட்டியும் கூப்பிடுவாங்க எவன் எல்லாத்தையும் அழிச்சானா அவனையும் கூப்பிட்டு நிறுத்தி எல்லாருக்கும் முன்பாக அந்த பானையை போட்டு உடச்சி அந்த பானை உடச்சி செதறும் போது கத்தி சொல்லுவாங்களாம் ஸோ அண்ட் ஸோ இஸ் கட் ஆஃப் ஃப்ரம் திஸ் ஃபேமிலி இந்த நபர் இந்த குடும்பத்திலிருந்து என்ன பண்ணிட்டாரு நாங்கள் விலைக்கு வைக்கிறோம் எங்களுடைய எங்களுடைய சொந்தத்திலேருந்து விலைக்கு வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணுவாங்க இங்கே இளையகுமாரன் அதை தான் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு அப்படி தானே அப்பாவோட சொத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஜாலியாக எல்லாத்துலேயும் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு இப்போ எல்லோரும் இந்த இப்போ இப்போ இயேசுவானவர் இந்த ஓமையை சொல்கிறாரு இந்த ஓமையில் கிளைமேக்ஸ் என்ன எப்படி போட்டு இந்த பயனை செஞ்சார் அந்த தகப்பன்ட்டு எல்லாம் அவளாக கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் கிளைமேக்ஸே மாற்றிட்டார் லேலூயா அவர் சொல்கிறாரு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது தகப்பனின் அன்பை பற்றி சொல்கிறார் அந்த மிடில் ஈஸ்டர்ன் ஃபாதர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேலங்கி லாங்காக போட்டிருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அந்த ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் என்ன காரியம் என்னென்னா அந்த அங்கேயே போட்டால் ஓட மாட்டாங்க ஏன்னா காலெலாம் தெரிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு ஆனால் இங்கே இருக்கிற தகப்பனை குறித்து இயேசுவானவர் பேசும்போது சொல்கிறாரு எப்போ வருவான் எப்போ வருவான் எப்போ வருவான்னு பார்த்துட்டே இருந்து தூரத்தில் அவன் வருகிறதே இந்த தகப்பன் கண்டு எழுந்து மெதுவாக நடந்து போனாரா ஓடி எழுந்து ஓடி போய் கரங்களினாலே அவனை அணைத்து முத்தம் செய்தார் இந்த ஆளு இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டானே அவர் ஓடும் பொழுது இப்படி எல்லாம் அங்கி தூக்குறது இவர் வந்து ஒரு ஒன்னு இல்லாதவர் ஆஸ்தினால நிறைந்த ஒரு நல்ல லேண்ட்லார்டு பெரிய பணக்காரர் வேலைக்காரவங்க எல்லாம் பார்ப்பாங்க ஏன் இவர் இப்படி ஒரு அவமானத்திற்குரிய காரியத்தை செய்கிறார் இவர் ஏன் இப்படி ஓடுறாரு அப்படின்னு மற்றவங்க நினைச்சாலும் பரவாயில்ல என் பிள்ளைக்காக நான் ஓடுவேன் என் பிள்ளையே நான் என்ன பண்ணுவேன் கட்டி பிடிப்பேன் 
என் பிள்ளைய நான் என்ன பண்ணுவேன் திரும்ப என் வீட்டிற்கு கொண்டு வருவேன் தகப்பனின் அன்பு கலலூயா பெரிய பிள்ளை வீட்டுக்கு வெளியவே இருக்கிறார் இந்த அப்பா ரொம்ப பாவம் சின்னதும் சரியில்லை பெருசும் சரியில்லை உள்ள வாப்பான்னு கூப்பிட்டா வர முடியாதுன்னு ரொம்ப கோதோடு இருக்கார் அவன்ட்டையும் போயிட்டு பொலைட்டாக பேசுகிறார் சில நேரம் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டால் நம்ம கூட அப்படி தான் பாவிகள் கூட கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருப்பாங்க ஆனால் ஆண்டவரை தெரிஞ்சு ஏற்றுனா ரொம்ப பண்ணுவோம் அப்போ கூட ஆண்டவர் நம்மளை கைவிடல ரொம்ப பெருமை காட்டுவோம் ரொம்ப நீதியை காட்டுவோம் உலகத்தில் நான் தான் பரிசுத்தோமான்ற மாதிரி பேசுவோம் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இன்றைக்கு அவருடைய கிருபாசன தண்டைக்கு கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறபடினால கரங்களை தட்டி அவருக்கு மகிமையில் செலுத்தலாமா லேலூயா ரெண்டு பேரோட நஸ்டி பிஹேவியரையும் அந்த தகப்பன் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணார் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க எதற்கு எந்த தண்டனையை பெற்றுக்கொள்ள தகுதியை வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த தண்டனையை கொடுக்காமல் அவருடைய தகுதி கேற்றபடி அவர் அதை செய்யாமல் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செஞ்சார் புரியுதா நான் சொல்றது ஹி டி நாட் கிவ் தேம் வாட் தே டிசர்வ் பட் வாட் தே நீடட் அவங்களுக்கு தேவை அன்பு அவங்களுக்கு தேவை அக்செப்டன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவை மன்னிப்பு அவங்களுக்கு தேவை சாஃப்டாக பொலைட்டாக பேசணும் அவங்களுக்கு அதுதான் தேவை என்பதை கருத்தர் புரிந்து கொண்டார் ஆனால் அவன் தண்டனைக்குரியவன் அவன் பாவம் செய்தான் ஹீ நீட்ஸ் டு பி பனிஷ்ட் அதெல்லாம் கருத்தர் ஓரம் வைத்து விட்டு இப்படிதான் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய அன்பினால அந்த தகப்பனின் அன்பினால நம்ம இடை கட்டி கொள்கிறார் அந்த விளையேற பெற்ற கிருபையினால நம்ம ஆறுதல் படுத்துகிறார் ஒரு நாளும் நம்ம தேவனுக்கு விரோதமாக அவருடைய அன்புக்கு விரோதமாக அவருடைய கிருபை அட்வான்டேஜ் எடுக்காம இன்னும் அவரை நாம் நெருங்கி சேர அவருடைய அன்பை புரிந்து கொள்ள ஒரு தகப்பனுக்கு என்ன ஆசை இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் ஆல் நீங்கள் எல்லாம் ஃபியூ ஃபியூ ஃபாதர்ஸ் ஆகிய சில தகப்பன் மாதிரிலாம் இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க உங்கள் ஆசை என்ன உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களை புரிஞ்சிக்கணும் அது அது அதுதான் ஆசை உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களை நேசிக்கணும் சம்டைம்ஸ் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம செய்கிறது அவங்க புரிஞ்சிக்காம டென்ஷன் போது நான் நான் செய்கிறேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு இது புரியலையேன்ற ஒரு பெரிய கஷ்டம் இருக்கும் ஆமேன் அதே மாதிரி தான் நம்ம தகப்பனுக்கு ஒரு இருதயம் இருக்குது அந்த இருதயத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் அதற்கேற்றபடி நல்ல பிள்ளைகளாக இருக்கணும் ஏன்னா அவர் நமக்கு ஒரு காலம் தீமை செய்யவில்லை நன்மையே செய்தார் காட்ஸ் ஹார்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் லவ் தேவனுடைய இருதயம் அன்பினால் நிறைந்திருக்கிறது யார் மேலே அந்த அன்பு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மேலே அந்த அன்பு ஈஸ்ரவேலின் மேலே அந்த அன்பு தாவிதின் மேலே அந்த அன்பு இன்னும் நிறைய பேரை சொல்லிட்டே போகலாம் தொலைந்து போனவர்கள் மேலே அந்த அன்பு அந்த அன்பை எப்படி வெளிப்படுத்தினார் ஒரு ஆசாரியின் அன்பை ஒரு அழகான ஒரு உலகத்தின் ஆசாரியனை போல வெளிப்படுத்தலை உலகத்தின் ஆசாரியர்கள் கிட்டலாம் போயிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ணா காய்பா ஆண்டருடைய காலத்தில் அந்த ஆசாரியர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு தெரியும் ரூடாக ஆண்டவர் நம்மகிட்ட பிஹேவ் பண்ண பொலைட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாரு நம்மகிட்ட அன்பா பிஹேவ் பண்றார் நமக்கு கற்று தருகிறார் நம்மை கண்டித்து உணர்த்துகிறார் நம்மை சரியான செவ்வையான பாதையை காட்டுகிறார் அந்த தகப்பனின் அன்பு மாறாத அன்பு திரும்ப அந்த தகப்பனுடைய அன்புக்கு ஓடி அதற்கு நேராய் நாம் ஓடி நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுத்து நம்முடைய குடும்பத்தை ஒப்பு கொடுத்து நாம் இன்னும் தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவர்களாக வாழ கருத்தை நம்மை பலப்படுத்துவாராக நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்கலாம் கண்களை மூடி ஆண்டு வரை நோக்கி பார்க்கலாமா அப்படியே எல்லாரும் இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி தேவனுடைய அன்பு அவருடைய இருதயத்தில் இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உலகத்தின் அன்புக்கு பின்னாடி ஓடி ஏமாந்துடாம ஆண்டவரிடத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக சொல்லுங்க அப்பா உங்கள் அன்பை நான் எந்த அன்போடு கூட ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் அப்படி அன்பின் ஆழத்துக்குள்ளே இன்னும் போகணும்னு விருப்பப்படுங்க நன்றிங்க <laughs>
பாதுகாத்துக்கொள்ளும் நாங்கள் சுகவீனமாக இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நினைக்கிறோம் கர்த்தருடைய சுகம் அவர்கள் பங்காய மாறட்டு தொட்டு அவர்களை சுகமாக்குவீராக பிள்ளைகளுக்கு விசேஷித்த பலனை தருவீராக தேவனே எங்க தேசத்தை நீங்க சீக்கிரமா இப்படிப்பட்ட ஆண்டு முறை பிரச்சனையிலிருந்து வியாதியிலிருந்து நீங்க மீட்க போகிற படியினாலும் நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் பிள்ளைகள் திரும்பி போகும்போது உங்க பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் ஆசிர்வதிங்க வசனத்தை கேட்டவர்களாக மாத்திரம் நாங்க இல்லாம அதன்படி செய்கிறவர்களாக இருக்க உதவி செய்ய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்த சபையாய் நாங்கள் உங்க அன்பிற்கு எங்களுடைய இரண்டு கரங்களை கூப்பி நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டு வரே நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆண்டு வரே நன்றி சொல்லுகிறோம் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஏசுவின் மூலம் ஜபம் கேட்கிறோம் எங்கள் சீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவடைய அன்பு கருத்தனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பரிசு தாவியானுடைய ஐக்கியம் ஆசிர்வாதம் வழிநடத்துதல் பாதுகாப்பு நம் அனைவரோடு கூட தேவனுடைய வருகை வரைக்கும் நம்மை காத்துக்கொள்வதாக ஆமே ஆமே Praise God, praise God.